வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நம்ம எப்படி கடையில் வாங்குறோமோ அதே டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும் அதுவும் நம்ம எந்த அடல்ட்ரேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறதுனால நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது ஆனால் கடையில் வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்த்துருப்பாங்க அதுவும் அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஃபுல்லாகவே கெடுதல் தான் நாம் வந்து வினிகர் தான் இதில் சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து இதில் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் தான் நான் சேர்த்து செய்ய போகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்து எந்த கெடுதலும் வராது நம்ம வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு தக்காளி எடுத்திருப்பேன் நல்லா பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த தக்காளியை நல்லா இப்போ வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே அந்த ஹெட் போர்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரஃப்பாக நம்ம வந்து சாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் ரஃப்பாக அந்த மாதிரி சாப் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு குக்கரில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தான் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த தக்காளிலேயே ஜூஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வேக விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஹையில் வச்சுருக்கேன் மேலே ஆவி வருது பாருங்கள் மேலே ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெயிட்டை போட்டுடலாம் நல்லா சிம்மில் நம்ம வெயிட் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நல்லா அந்த ரிலீ கேஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக தக்காளி வெந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லா அப்படியே ம ரொம்ப நல்லா சூப்பராக அப்படியே மசிஞ்சு நல்லா ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிளேட்டில் அந்த தக்காளியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சு இதை ஆற விடலாம் ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் சூடாக போடக்கூடாது மிக்சி கெட்டு போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த தண்ணியை விட்டுட்டு அந்த தக்காளியை மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற விட்டுடலாம் அந்த தண்ணியை நம்ம லேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாஸ் செய்கிறப்ப இப்போது இந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஸ்மூத்தாக அரைச்சாச்சு நம்மளோட தக்காளி பியூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் நல்லா அடி கனமான ஒரு ஹெவி பாட்டம் கடாயாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சாஸ் பண்ணுறப்ப அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த டொமேட்டோ பியூரியை நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா பிழிஞ்சாச்சு மேலே அந்த சக்கை இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த தண்ணி இருக்குதுல அந்த தக்காளி வேக வச்ச தண்ணி அதையும் நம்ம அந்த இதுலேயே சேர்த்து நம்ம நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் நமக்கு எந்த தக்காளி எதுவுமே நமக்கு வேஸ்ட் ஆகலை நல்லா இது நல்லா அப்படியே சக்கை ஆகிற அளவுக்கு நான் நல்லா பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு அந்த ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணனால பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம வேக விட வேண்டியதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஹையில் வச்சுக்கோங்க இந்த நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா பாயில் ஆகணும் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சிம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிம் சிம்லேயே தான் வச்சுருக்கணும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் நம்ம அடுத்து நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சுகர் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு வரை நீங்கள் இதை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சர்க்கரை அந்த ஸ்வீட் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் காரமும் இப்போ காரத்துக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் தான் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் உப்பு வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் காரமும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப காரமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ இது சேர்த்துட்டு நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் தான் நீங்கள் நார்மல் நம்ம ஃபுட்க்கு ஆட் பண்ணுற வினிகர் இருந்தால் அதுவும் சேர்க்கலாம் எங்கிட்ட வந்து அந்த வினிகர் இல்லாதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆப்பிள் சிடார் வினிகரை வந்து சேர்க்குறேன் ஆப்பிள் சிடார் வினிகரும் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான் இப்போ ஆப்பிள் சிடார் வினிகர் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துட
உள்ள இப்படி சாஸை விட்டு இப்படி எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு கரண்டியில் வந்து நல்லா கோட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அப்படி சுண்டி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணணும் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்ல ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு தான் நீங்கள் வந்து குக் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த சாஸோட டேஸ்ட்டு அப்பப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு குக் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக வந்துருச்சு அதை நான் எப்படி உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் டோட்டலாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இது நல்லா குக் ஆகி எனக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரதுக்கு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்து இப்படி ஊற்றணும்னா பாருங்கள் அந்த கரண்டியில் விட்டுது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே கோட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரினா உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இன்னொரு வகையில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சாஸ் நீங்கள் ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே ரொம்ப லூஸாக ரன்னிங்காக இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு பாருங்க அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே ஒழுகாமல் அப்படியே ஓரளவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி எதுவுமே கீழே விழுகல அப்படியே கீழே தண்ணி ஏதாவது ட்ரிப் ஆச்சுன்னா இன்னும் கூட நீங்கள் குக் ஆ குக் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஆனால் நமக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை நமக்கு தண்ணி கீழே வரவே இல்லை பாருங்க அப்போ இது நமக்கு அழகாக சூப்பராக பதமாக குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ் நான் செஞ்சது நான் ஓப்பன்லேயே வச்சு தான் குக் பண்ணேன் எதுவும் மூடி லிட்டெல்லாம் போட்டு மூடி நான் மூடவே இல்லை அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால தான் நான் சிம்ல வைக்க வைக்கணும்னு சொன்னது ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியம்லேயோ ஹைலேயோ வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் நான் சிம்ல வச்சு குக் பண்ண சொன்னேன் இருபது நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு அழகாக ரெடி ஆயிரும் இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும் இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போடுறதுனா போடலாம் ஏர் டைட் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் வெளியே வச்சிங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையான ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் இப்போ நிறையா இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லலாம் விற்கிது ஸ்கியூஸ் பாட்டில்னு சொல்லிட்டு அதாவது சாஸ் ஆயில் டிஸ்பென்சர்னு சொல்லிட்டு விற்கிது அதை நீங்கள் கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சாஸை பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஸ்கியூஸ் பாட்டில் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது இதை நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அப்படியே ஸ்கியூஸ் பண்ணோன்னா அழகாக அந்த சாஸ் விழுந்துடும் நம்ம ஸ்பூன் எடுத்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு எது எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டில் எப்படி நீங்கள் அந்த சாஸை ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபனல் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஃபனல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே சிந்தாமல் ஊற்றிடும் ஊற்றிட்டு டைட்டாக மூடி வச்சுக்கோங்க நீங்களும் வீட்டில் இந்த கண்டிப்பாக இந்த டொமேட்டோ சாஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்தேன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க